God is our refuge and strength, our very present help in trouble. Therefore will not we fear, through the earth be removed, and through the mountains be carried into the midst of sea. Our beginning be in the name of God, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us glorify our God Almighty singing from the Golden Bells hymn number 19, Ye Servants of God. Offer thanks to God Almighty. God of the covenant, who in the continuing act of grace saves those who turn unto Him, renew us in your love, change our shame into praise, and restore us into yourself, so that we may be courageous to sing your praises in our sufferings, knowing that suffering produces. Endurance. Endurance produces character and character produces hope. In the name of the God who loves us, Christ who died for us while we were still sinners and the Holy Spirit who fills our hearts with love now and evermore. Amen. Let us glorify our God Almighty singing from the Canada hymn number 346 verses 1, 2 and 3. Vandorshada Sanchara Sandogi Vittitu
Now there will be scripture reading. Old Testament scripture portion for today is found in the book of Zephaniah chapter 3 verses 14 to 20. Sing, O daughter of Zion, shout, O Israel, be glad and rejoice with all the heart, O daughter of Jerusalem. The Lord hath taken away thy judgments. He has cast out thy enemy, the king of Israel. Even the Lord is in the midst of thee, thou shalt not see evil any more. In that day it shall be said to Jerusalem, Fear thou not, and to Zion, let not thine hands be slack. The Lord thy God is in the midst of thee, is mighty. He will save, he will rejoice over thee with joy. He will rest in his love, he will joy over thee with singing. I will gather them that are sorrowful, for the solemn assembly was a burden. Behold, at that time I will undo all that afflict thee, and I will save her that halted, and gather her that was driven out. And I will get them praise and fame in every land where they have been put to shame. At that time I will bring you again, even in the time that I gather you, for I will make you a name and a praise among all the people of the earth. When I turn back your captivity before your eyes, said the Lord. The New Testament scripture reading is taken from the book of Romans chapter 5 verses 1 to 11. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. For when we were yet, un yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet per adventure for a good man some would even dare to die. But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. And not only so, but we also join God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Here ends the scripture reading. May the Lord add his own blessings to the reading of his own word. Amen. Since God the Father of mercies reveals to us in his word the fullness of his love and invites us to be partakers of his abundant grace in Christ Jesus. I exhort you to confess your faith in him, saying after me. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ his only Son of our Lord, who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried, he descended into hell, the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Ghost, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, 
the resurrection of the body and the life everlasting. Amen. Let us glorify our God Almighty singing from the Golden Bells hymn number 691. Standing at the portal of the opening year. There will be responsive reading of Psalm 136 verses 1 to 9. Psalms 136 verses 1 to 9. O give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. O give thanks unto God of the gods, for his mercy endureth forever. O give thanks to the Lord for lords. For his mercy endureth forever. To him who alone doeth great wonders, 
for his mercy endureth forever. To him that by wisdom made the heavens, for his mercy endureth forever. To him that stretched out the earth above the waters, for his mercy endureth forever. To him that made great lights, for his mercy endureth forever. The sun to rule by day, for his mercy endureth forever. The moon and stars to rule by night, for his mercy endureth forever. Amen. Let us glorify our God Almighty singing from the Golden Bells hymn number 188. Breath on me, breath of God. morning church. I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Let us welcome this new year with great hope, joy and happiness. For God has enabled us to enter this new year. Today's sermon theme is God's continuing Act of Grace Last year 2020 with its mix of joys and sorrows Goals met and goals missed Friendships gained and friendships lost is behind us For many New Year is just another holiday. For others, it's a time of deep reflections, both on the past year and on the one ahead. For follower of Jesus, New Year's has no unique significance. There is no central biblical narrative informing our celebrations. But this does not mean Christians should not reflect on the turning of the calendar. We see in Psalm 90 verse 12 Moses asked of the Lord so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. 
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸಿವಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೆಯ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಡಗರದಿಂದ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೋಶೆಯು ಬರದಂತ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಓದುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಕೊಂಚವೇ ಎಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೋಶೆಯು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡುವನಾಗಿದ್ದ ಆಗ ಜ್ಞಾನದ ಹೃದಯವನ್ನು ಪಡಕೊಳ್ಳುವೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಆತನು ಬೇಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಕೊಂಚವೇ ಎಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಭಯಭಕ್ತಿ ಆಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ಅದ ಆ ಒಂದು ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೊಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸು ಆಗ ನಾವು ಜ್ಞಾನದ ಹೃದಯವನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಟೈಮ್ ವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿ ಕೌಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹವರ್ಸ್ ಡೇಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ is a gift to us from a good god the apostle paul says in ephesians chapter 5 verses 15 to 17 be very careful then how you live not as unwise but as wise making the most of every opportunity because the days are evil so this is the kind of remind so we see from the from apostle paul to the ephesian believers here he clearly tells us you know be careful not only be careful be very cautious then how you live not as unwise but live as wise man of god do not use your days as you know to lead a life as unwise but lead your life by getting the wisdom of god because your god is a wisdom of god when you say when you claim you are the child of wisdom of god then you live as a wise man of god live as a wise children of god not only that he says he goes on to say making the most of every opportunity because the days are evil be cautious because days are evil and thirdly he talks about therefore do not be foolish but understand what the lord's will is understand what is god's will for you when you when you received the new year from the grace of god that's what zaramiah talks about same thing lord i have seen this day because not anything else because of your mercy and grace which you have shown upon me now we know to teve epesa barada patrikeyalli apostolana paulanu ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಚನ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳ ನಾತನ್ನು ಎಪ್ಪೆಸ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಮೂರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವಂತದಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಎನ್ನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಈಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಡಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರು ಆಗಿ 
ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಿಷಯಗಳು ಯಾಕೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅಂತದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಈ ದಿನ ದಿನಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿರಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಕೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆದರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾಲವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬಲವಿನ ಬಲಹೀನಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಾದರೂ ನಾನು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನ ನಾನು ಕುರಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷವಾದರೂ ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಿಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಈ ವರ್ಷವನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವರ್ಷವನ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಂಬುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದನ್ನ ನೀವು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರ್ರಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವರ್ಷವನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅದೇ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳನಾದರೂ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನ ಹೊರತು ಮತ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನಾದರೂ ನಿನಗೆ ಜೀವವಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಯಮದ ಅದೇ ನಮಗೆ ದೇವರು ಈ ನೂತನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಕರವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕುರಿತು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷದ ನನಗೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೈಂಡ್ ಅಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಬರ್ತ್ ಇನ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಈಚ್ ಡೇ ವಿತ್ ಜೀಸಸ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಟರ್ನ್ ದ ಪೇಜ್ ಆನ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರೆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಟು ವಾ
and we serve a king who renews us daily by the Holy Spirit. Setting goals for a new year are an important sign that we are intentional about glorifying God in our callings, work and business, home and church, private and public witness. When we work and plan even is seemingly insignificant endeavors, we are fulfilling the cultural mandate as it is written in Genesis chapter 3. In this age, we are blessed with an abundance of resources to help us to maximize our time. Digital tools, productivity experts and inspirational blogs. But before we write our goals, we should begin in the heart. We need to prayerfully ask the Lord, ask the Holy Spirit to empower us and convince us to write down according to His will. Let us this morning see four ways to approach the new year with Jesus. First point, remember. Here we see the wise man of Ecclesiastes said, chapter 12 verse 1, Remember now your creator in the days of your youth, before the difficult days come and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. In January, the year is young and the opportunities seem fresh. So many productivity so-called gurus preach a gospel as self-empowerment. But as per the gospel of Jesus, we know the fragility of human life. We know every breath is a miracle, a gift given to us by our Creator. Now we will note that the Prasangi or the Solomon or the Prasangi or the Pustaka that he gave another one day that was not wonderfully irriti, but you don't know now note that more Sangati Lana Atunil and Amitilisunagidane. I know that Kasta the Dinagalu, Santosha Vilavendu, Nino Yelova Varshigalu, Samu Pisu or the Rola Gangi, Yuvana the Lady in the Susti Kartana no, Smarisu Yamudaki. Vertaway Verta Samasto Verta. In a Sushi Kartanana Smarisa de Irabeda, Maria Bede Buda Hilu, the Nana comes Andre. Now we was a worship the league, they were on a Smarisurangi, they were a person at the Lee, Kanskulu the Bala Pramukete. Never got to do Kasta the Dinagalu, as a Santoshi will live in the now Yellow Kinta Muchitawage, as some piece of Punta, the Borun Kinta, Kasta the Samegali, Santosha Puru the Limbu like Borun Kinta Muchitawage, now who. Now, you want a pride with Dangle, they were on our Smarisabeku. You want a pride with Danga, Susti Kartan and Smarisikundu, Athenaga, Yenadu Madu, the Bara Pramaket. Now, note the Vesu Swami, Shishan Adanta, Petra Nikuda, Idan and Avedo than Nurte. Nino, you want a Stanagirwanga, Nina Karagala, the Madi Yamudaki. But the Adamatra, the Tanda, the Devra and Kurathan, a Pratan Madi, Yellow to the Nere, Tande. Then he got murdered the car in his toe track and he got murdered in Chitta. Yogunas Terge, Nina Kotanta, Darshana Kagi, Kotanta, Nina Krupegagi, Nenigis Totra. I can he get murdered in a Chitta in the dark. Pray they will generate Yoguna Pride the Lake, Nau, Balavundi or Agir Teve, Namage, Uttamuritil, Devara, Undu, Ashiva the Sikta there, as some other now Yoguna Pride the Lake, Yenadu Kartana, Rajiki, Upiago Agunta Kargana. I won't do, why is it not Madi Burde? Nantara, Nanaga Martine, Ige Martine, Orsa, Ayotor Shava de Mele, Aruator Shamele, Mudagana, Windu Kanasana, Itikulabar, Mother Devrige, now than Heli Heli, now they excuse Kodaba. Now you want a Pradal Daga, Devrana, Smarisikundu, Athenagagi, Nadru, Madu the Nana, Mona, now Turkish Kulabeki Mudagi, Ilhilu the Nana Gamuste. Second point. 
repent our worship of god for his faithfulness and majesty evident by the changing of seasons should then lead us to repentance his goodness breaks forth in fresh ways as our sin is exposed by the light of his glory but this is not a yelly introspective navel gazing exercise to repent is to rejoice that's always we need to remember we claim the promise of first john chapter 1 verse 9 it says if we confess our sins he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness see that's what i said to repent is to rejoice in the lord all the lord has taken away from us by the lord jesus christ when we confess our sins and repent from our sins and god is taking all the dirty along with us and it says you know he cleanses all from all our unrighteousness and then we are free from the bondage of sin we are free from the bondage of all that we have previously that that's what and jesus christ bled will take away all our sins and he will give us hope and he will give us strength to walk diligently in the path of god's kingdom and also we see in proverbs chapter 28 verse 13 says he who covers his sins will not prosper but whoever confesses and forsakes them will have mercy if we try to cover our sins and we will never prosper and in other word we will never be blessed but if we confess and forsake all our sins and uh, all uh, trespasses that we commit and we will have a mercy of god because we know our forgiveness has already been purchased at the cross priya deva janare mattu now we leave ಆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೋಹನು ಬರದ ಮೊದಲನೇ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಾರಿ ಯೋಹನು ಬರದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದೇ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಕಾಲ ಅನೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಕಲ ಅನೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸೋಲೋಮರನ್ನು ಬರೆದಂತ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಶುಭವಾಗುವುದು ಎಂಬುದ ದೋಷಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಶುಭ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವನಿಗೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಬೇಕಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅದನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿಂದ ಅರಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ದೇವರ ಕೃಪ ಕಟಾಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಲ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಚಿತ್ತದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ವಿತ್ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ 
draw closer to Jesus to appropriate the fresh grace that is ours through him. And this is why confession always brings relief and joy. It allows, you know, relief you from all kinds of problem and it gives you joy. Therefore, I say rejoice in the Lord. When we confess our sins and we are rejoicing in the Lord, we are free and we are relieved from all kinds of pain that we've gone through last year. And therefore, let us walk in the name of the Lord. Let us rejoice in the Lord this year. And no matter what we have done in the last year, let us not see back. Let us fix our eyes on Jesus this year. And because he is our father of faith. And he will surely guide us, teach us by the power of his spirit. So that we may, you know, reach the prepared destination for us. And also it is the gateway to greater intimacy with God. If you, if you confess your sin and it is the gateway of greater intimacy with God. How can we begin new plans and journey this year 2021 without first allowing God's light to penetrate the darkness of our hearts and to reveal areas in need of growth. That's what we need to ask the Lord this year. I totally submit myself to the hands of you. Please guide me and lead me. And that must be our dedication. And that must be our commitment in this new year 2021. Third point, renew and relive. In Ephesians chapter 4 verse 23 says, And be renewed in the spirit of your mind. ಮುಂದೆ New Year should also be a time of renewing old commitments like marriage, family and church. Before we begin grand plans to lose weight or develop a new skill, good creational goals, let's begin by renewing the core commitments we already have. Our most vital work is what we do within the walls of our homes. Loving our spouses and raising our children in an atmosphere of godliness and grace. Commitments to marriage, family and church don't always look or feel significant. But faithfulness in these core things over a long period is a radical cultural life. It's like, you know, in other words, counter-cultural life. They form the habits of a disciple and show the world what it looks like to be a Christian. Fourth point. Rest. In Matthew chapter 11 verse 28, Jesus said, Come to me, all you who labor 
and are evil laden and I will give you rest. That's what he said. So we need to understand what rest is talking about. Rest is not sign of laziness or weakness. It is a sign of spiritual strength and confidence that when we close our eyes, our lives are in the grip of a sovereign God. New year should be a time to rest in God's assurance. First, we rest in the reality of our identity in Christ. We may have failed to meet our goals in 2020. Jesus still loves us despite our failures, procrastination and disappointment in our commitments. His gospel tells us that he loves us in the midst of these situations. So, dear church, fear not. Be bold and shine for the Lord this 2021. Now, we will be able to do this. We ಮತ್ತ Matte Varevator and the and the Parasit in the Lu, Jacob Sendal, Yellow Lindal Namik Bedigare Kudlike, Yesuin in the Matra Sadya. So the Kagi, Namella, Vare, Kasta, Samasigulu, Chinte, Kaniru, Dukka, Yamati Yella, Varegalana, now Yesu Kristana Balige Tandu, you worship the Lidona. It too, Kartane, you yellow linda and a bedigare madi, nanage yuglinda, we shanti kudu yamadagi, now there will be bedona. Beduaga, Devra Naman Adbutwagi Nadisi, Naman Atana Maimegagi, Chitta Anusurwag Ritili, Naman Arslikitani. Wishing you a happy new year, filled with new hope, new joy, and new beginning. As we enter this new year, may the Lord help us to realize who we are and what we have in Jesus. May that realization change our walk for His glory. May God bless you all. Amen. Now there will be a special song. Another year is done.
Let us glorify our God Almighty singing from the Kannada hymn number 271 verses 1, 2 and 3. Yalla ulle danagala mula karta devare. Pratane Madona Namunu Bahalawagi, Priti Madadanta Nama Paramapita Neni Megistotra Madateve Ivondu Yerad Savar the Ipotondane Isvia Madale Dina Matuvarshada Madale Dina Matuvasa Varsha Namunu Nadisidiri at the Kaganem Gistotra Madateve Gartane Prati Vondu Dinavu Yohovana Kuruni in the Namage Dorukuta de Mudagi in a vacuum, the Lina Nodu Teve Swami. Now in Nubadiki Ulgirudu, Kartana Karuni in the Lemudaki. They were even the Vasa Varsho Kuda, Nin in the Namagi Anugresal Patide, other Kaganamik Koti Koti Namana Madateve. Nina Mahimegagi, Varshavala Jivisi, Vasa Ashir Vadundi, Vasa Vagdan Dutige, now Nama Jiviton and Nima Karadale Summer Pisikutu, Nina Chitta Danusaravagi now Badiki Baluta. Other Mula can in a palakuruta, a palo in Illumunta lagli cagunte, Namella and a valapodisu mudagana pratane marate. They were Nama Sabaya, Prati one of the Kutuma, the Sadas Seregos Kranau, Pramukuagina pratane marate. Prati Oboboranu, Esres Ragidu, Ashir Vadamano, Balapadisu, our Lirta Candella, Chinte, Kandiru, Dukka, Yellow Negisbeke mudagana pratuste. He worshipped the Lee, was a Barava Sevendige. Was a Ashirva Dundige, was a Nerikshi Otige, was a Wagdana Dutige, our Nina Prasanatelli, Nina Undu, Kartane, Samukadeli Kansikulavanta, Krupe Bagke, Yeller on Nadisu Mudagana Pratuste, Namel on the Balapadisu, in a Waki the Mulaka, Namotik Matana de Kakstotra, a Waki Gulunama Jivitake, Belakagyu, Katanamawa Nama Jivitake, Adu Shakti Agyu. Kartane Kara Madli Kagunte Nama Jivita Nadisu Yamudagi Upyogisu in Wakila Nama Jivita Dali Mudag Pratiste. Namela Bala Padisi in a Nama the Mahimagag Upyogisu. Nama Pratani Kelly the Kakstotra. Yes, even a Pautra Namadali, Y Pratani Bedu Wundu Tevetandi. Amen. Let us recite the prayer our Lord has taught us to say. Our Father, who heart in heaven, Lord be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive them that trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory 
forever and ever more. Amen. Let us receive the benediction in faith. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit abide with each one of us now and forevermore. Amen.